শোন ভাই ঠিক মতো পড়া লেখা করবে কিন্তু ঠিক আছে ভাইয়া একদম কোনো বাজার দেই যাবি না আর কলেজ শেষ হয়ে গেলে সোজা বাসায় চলে যাবি ঠিক আছে ভাইয়া ওকে যাও ঠিক আছে আমার জন্য রান্না বান্না করে আমাকে এত কষ্ট করে কলেজে দিয়ে যায় তার না অনেক প্যারা হয়ে যাচ্ছে কি করি বলতো একটা কাজ কর ভাইয়াকে বিয়ে দিয়ে দে তাহলে দেখবি সব ঠিক হয়ে গেছে হ্যাঁ তুই তো ভালো বলেছিস কিন্তু আমি তো ভাইয়াকে বলতে পারবো না আমি ভাইয়ার থেকে অনেক ছোট যদি ভাইয়া কিছু মনে করে পাইছি মামা পাইয়ে গেছি সফি চাচাকে দিয়ে বলাবো তাহলে ভাইয়া আর না করতে পারবে না তারপর তো সাথে আমি আছি যেভাবেই হোক তোর ভাইয়াকে বিয়েতে রাজি করতেই হবে তাহলে দেখবি সব ঠিক হয়ে গেছে ভাইয়ার কষ্ট হবে না হ্যাঁ থ্যাংক ইউ রে এই আচ্ছা চল লেট হয়ে যাচ্ছে আমার ভাই কে বলতে হবে চাচা আপনি তো সবই জানেন ছোটবেলায় মা কে হারিয়েছি কিছুদিন আগে বাবাকেও হারালাম ভাইয়ার অফিস সামলানো অফিস থেকে বাসায় এসে আমার জন্য নাস্তা করা খাবার দাবার আয়োজন করা আবার কলেজে ছেড়ে আসা ওনার অনেক প্রেশার যাচ্ছে তো যার কারণে আমি ভাবছি কি ভাইয়াকে বিয়ে করে দিই হ্যাঁ সীমান্ত বাবাজি মনে মনে তো আমি এটাই ভাবতেছি তুমি আসলে আমার মনের কথাটা কইস আমি শুভ্র কমু কমু বইলা এই পর্যন্ত তার মধ্যে তুমি কই হলাইলা হ্যাঁ চাচা আসলে আপনার কথা আশা করি যে আমার ভাইয়া ফালাবে না কারণ আপনাকে আমরা গার্জেন হিসেবে দেখি তবে বাবাজি অনেক কই তৈব হ্যাঁ চাচা এখন বললে ভালো হয় কারণ ভাইয়া মাত্রই অফিস থেকে বাসায় আসলো আচ্ছা সীমান্ত বাবুজি তাহলে চলো শুভ কথাটা অনেক ফালাই ঠিক আছে কিসের প্রবলেম চাচা আপনি বলেন খুব ঝামেলা করো তোমার পাশে যে তোমার একটু সহযোগিতা করব সেই মানুষটাও নাই তারপরে সীমান্ত বাবাজি অল একা একা বাড়িতে থাকতো আমি তো সবসময় কাজ কাম নিয়ে করে থাকি তাই কইছিলাম কি আমাকে বাড়িতে যদি 
একটা বুবু আসত তাইলে এই পূজা সংসারটা সামলাইতে পারত তোমার একটু সেবা যত্ন করতে পারত আর তোমার ছোট ভাই সীমান্ত বাবাজিরেও একটু সময় দিতে পারত আর আমি বুড়া মানুষ আমি একটু রেস্ট পাইতাম বাবাজি তাই কইছিলাম আমার বাড়ির পাশে একটা মায়া আছে দেখতে শুনতে খারাপ না আর ওই মায়াটা এই সংসারের সম্পূর্ণ কিছু সামলাইতে পারব তাই কইছিলাম যদি তুমি রাজি থাকো তাহলে ওই মায়াটাই আমার বাড়ির বউ মা করে নিয়ে আসি চাচা আপনি তো সবই জানেন আমার সেই ছোটবেলায় মা মারা গেছে কিছুদিন আগে বাবা মারা গেল বাবা চলে যাওয়ার পরে তো আমি আপনাকে আমার বাবার জায়গায় দেখি এখন বিষয়টা হচ্ছে কি যে আমি আমার ছোট ভাইয়ের পড়ালেখা শেষ না হব পর্যন্ত অন্য কোনো কিছু চিন্তা করতে পারবো না চাচা বাবাজি তুমি তো কথা ঠিকই কইছ কিন্তু তারপরেও তুমি বিয়ে করলে তো আরও সংসার ভালো হইব কারণ তোমার ছোট বাইরে দেখতে পারবো তোমার কোনো সমস্যা হইব না এই জন্যে কইছিলাম এতে তো কোনো খারাপ কিছু হইব না আরও ভালো হইব যেহেতু আরে ডাক্তারি পড়াইবা তারও তো একটা যুগালপাতি করোনার একজন লোকের দরকার এই জন্যে কইছিলাম তুমি রাজি হয়ে যাও বাবাজি দেখো ভাইয়া তুমি আমাকে না চাইতে অনেক কিছু দিয়েছ মা বাবার অভাব কখনো বুঝতে দাওনি আমার বাসায় একা একা থাকতে অনেক বোরিং লাগে আমার ওই রকম ফ্রেন্ডও নাই যে আমি বাসায় নিয়ে সারটা দিব তুমি চাচার কথায় রাজি হয়ে যাও তোমার ওপর অনেক প্রেশার যায় সেটা তো আমি বুঝতে পারি দেখো ভাইয়া আমার বাসায় একা একা থাকতে বোরিং লাগে আর চাচার সাথে যে কথা বলবো উনিও তো সব সময় ফ্রি থাকে না কোনো না কোনো কাজে ব্যস্ত থাকে তো এর কারণে তুমি যদি বিয়ে করো ভাবির সাথে একটু কথা বলতে পারলাম ফ্রি সময়টা ওনার সাথে একটু আড্ডা দিতে পারলাম ভাইয়া তুমি না করো না ভাইয়া তুমি রাজি হয়ে যাও চাচা আপনারা যেহেতু বলছেন আমি রাজি তাহলে আপনারা আয়োজন করেন खुब खुशी तुम বুঝই তো বড় ভাইয়ের বিয়ে আমার অনেক কাজ আছে আমি যাই হ্যাঁ তানহা আমি আমার এই ছোট ভাই সীমান্তর কথা রাখতে গিয়ে তোমাকে আমি এই পরিবারের বউ করে আনছি আমার সেই ছোটবেলায় মা মারা গেছে তখন সীমান্ত মাত্র পনেরো দিনের আমি ওকে কোলে পিটে করে মানুষ করছি তোমার কাছে আমি কোনো কিছু চাইব না তোমার কাছে শুধু আমার একটাই চাওয়া তুমি আমার এই ভাইটিকে তোমার নিজের ভাই এবং সন্তান মনে করে দেখবে আমি যে আমার বাবার কাছে কথা দিয়েছি আমি আমার ছোট ভাইকে ডাক্তার বানাবো আমি সেই কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে চাই আর আমার বিশ্বাস তুমি আমাকে এ ব্যাপারে সহযোগিতা করবে আপনি কোনো টেনশন করবেন না ওকে আমি দেখে শুনে রাখব আপনার ছোট ভাই মানে আমারও ছোট ভাই আজকের পর থেকে ওর সম্পূর্ণ দায়িত্ব আমার ভাইয়া আমার ভাবিকে খুব পছন্দ হয়েছে তার জন্য আজকে আমি অনেক খুশি ভাই তোর খুশি মানে আমার খুশি তোকে খুশি রাখতে গিয়ে আমি আমার জীবনের সমস্ত কিছু করতে পারি আমি চাব তানহা তুমি আমার পরিবারটাকে আগলে রাখবে ও যেন একটা ভাবি সহ মা পায় সীমন্ত সীমন্ত হ্যাঁ চাচা বসেন বাবাজি তুমি এখানে শোনো রাত তো অনেক হয়ে গেছে ঘুমাইতে হবে না 
আর তোমার জন্য আমি আলাদা একটা রুম রেডি করে রাখছি ওইখানে তুমি আজকে শুইবা চলো ঘুমাইতে হইব তো চাচা ও আর একটু সময় থাক না চাচা না বাবাজি ঘুমাইতে হইব থাকে অন্যদিন থাকবো না তারপরে বৌমা তো আসছেই আসুক ঠিক আছে চলো ভাইয়া গুড নাইট ভাবি গুড নাইট গুড নাইট ভাই তানহা আজকে তো তোমার আমার বিয়ের প্রথম রাত তোমাকে একটা কথা বলবো কিছু মনে করবে না তো না বলেন এ মানে সবি চাচা তো ভাইকে নিয়ে গেল আসলে বিষয়টা হয়েছে কি আমার মা মারা যাওয়ার পর থেকে ওকে আমি একটা দিনও চোখের আড়াল করি নাই ও সবসময় আমার সাথেই ঘুমায় আমি জাস্ট একটু ভাইয়ের রুমে যাব ওকে একটু দেখব ওর সাথে একটু থাকব দিন চলে আসব ঠিক আছে মনে কোনো কষ্ট নেই না তো যাই ভাইটা আমার ঘুমিয়ে গেছে আসসালাম 
দেখে শুনে যেও আর তাড়াতাড়ি কিন্তু বাসায় এসো সবাই একসাথে ডিনার করবো তুমি এসব কেমন কথা বলছো ও একটা ছেলে মানুষ ও এখনো লেখাপড়া করছে আর তুমি ওর ব্যাপারে এই ধরনের কথা বলছো মা দেখো তোমার মন মানসিকতা ভালো করো চুপ থাকো তোমার এই ধরনের কথা না আমার ভালো লাগছে না তুমি এখানে বসো আমি রুমে গিয়ে ফ্রেশ হচ্ছি বিশেষ করে তুমি আমার ছোট ভাই সীমান্তকে যেভাবে নিজের ছোট ভাই মনে করে দেখাশোনা করছো এটা আমার জন্য সত্যি তা না অনেক বড় একটা ব্যাপার কি যে বলো তুমি তোমার ছোট ভাই তো মানে আমারও ছোট ভাই তাই না আর তাছাড়া ও ছোটবেলা থেকে বাবা মার আদর পায়নি আমি ওর ভাবি আমি যদি ওকে আদর না করি কে আর আদর করবে বলো আর আপন বলতে একমাত্র তুমি আছো আর তোমার পরে আমি আমি যদি ওকে না দেখে রাখি তাহলে কে রাখবে বলো এই কারণেই আজ নিজেকে বেশি সুখী মনে হচ্ছে তুমি ওকে নিয়ে কোনো টেনশন করো না তুমি তোমার অফিস নিয়ে ভাবো আর ওর জন্য তো আমি আছি আমি ওকে দেখে রাখবো আচ্ছা সীমান্ত কি ঘুমিয়ে পড়েছে হ্যাঁ সীমান্ত ঘুমিয়ে পড়েছে ও কিছুক্ষণ আগে লেখাপড়া শেষ করে ডিনার করে ঘুমিয়ে পড়েছে কারণ সকালে দেওয়ার ওর কলেজ আছে তাই না একটা কাজ করো অনেক রাত হয়ে গেছে তুমি ঘুমিয়ে পড়ো তোমার সকাল অফিস আছে হুম ঘুমাবো আমার ভাইটা এখন অনেক বিন্দাস আছে হ্যাঁ তো নাইস একটা ভাবি ওকে চলো ঘুমাই দুই দিন পরে দেখবে সহজ সম্পত্তি সব অন্য মেয়ে লেখা দিছে বাচ্চা কাছে নেওয়ার কোন চিন্তা ভাবনা করিনি 
আরে বাচ্চা কাচ্চা লো বিয়ের এক বছর হয়ে গেছে ও যদি বাচ্চা কাচ্চা না লো তাহলে তো সমস্যা একটা বাচ্চা কাচ্চা লো এলো সয় সম্পত্তির অংশীদার খারাই দেবো তখন জামাই যতই সম্পদ লেটা না টানি করো কোনো কাজ হইব না আচ্ছা মা ঠিক আছে শুন জামাই আইলে জামাই রে কবি জামাই যদি রাজি হয় তাইলে পুরো মানে বু কত ভালোবাসা আর এই সংসারটা যে তো অফিস থেকে এসে কিছু না খেয়ে আবার কাজ শুরু করে দিলা আর বলো না আমি একটু ব্যস্তই কয়েকটা প্রতিষ্ঠানে টেন্ডার জমা দিতে হচ্ছে তো আচ্ছা সীমান্ত খেয়েছে হ্যাঁ সীমান্ত খেয়ে দে পড়তে বসেছে তুমি খাওনি না দুজন একসাথে খাবো বলে খাইনি তাহলে তো একটু অপেক্ষা করতে হবে আমার হাতে আর একটু কাজ আছে ওকে সমস্যা নেই আচ্ছা একটা কথা বলি হ্যাঁ বলো দেখো আমাদের বিয়ের বয়স তো এক বছর হয়ে গেল আমার মনে হয় আমাদের একটা বাচ্চা নেওয়া উচিত তা না তুমি তো আমার সবই জানো আমি মৃত্যুশয্যায় বাবাকে কথা দিয়েছিলাম আমার ছোট ভাইকে আমি ডাক্তার বানাব অতএব আমি এই মুহূর্তে ওর পড়ালেখা শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমি এই বিষয়টা নিয়ে কোনোভাবেই ভাববো না দেন ওর পড়ালেখা শেষ হবে बसि मनोज हो जाबा तक भाई पढ़ालेखार क्षति होते ঠিকই বলেছে তুমি খাবারটা রেডি করো ওকে তুমি আসো উফুরে তো গোবাসায় আইছি পরতে ঠিক মতো কারেন্ট থাকে না আমার আর ভাল লাগে না তো গরম ও শান্তির মধ্যে আছে রে মা কি রে কি সে বাজান কি মন খারাপ কে বুঝছি জামাইরে কইছো রাজি হয় নাই তো আর মা তাজুল আসকেন আমি তো তোর আগেই কইছি হ্যাঁ তোর ভবিষ্যৎ তুই চিন্তা ক ওই সব দেওয়ার মেয়ে ওর সংসারে থাকলে তোর সুখ সব শেষ হ্যাঁ আমার কথা তুই শুনলি না তুই কাজ নিজের ভাই নিজের ভাই ওখানে এলা কেমন হইল হ্যাঁ কি কইছে নিব না বলাবান ভবিষ্যৎ বুঝতে যদি পিয়াশি করে তন কি ফেরলে থাকবো জীবন থাকবো হুম আমি তোর একটা কথা বলি এদিকে ঠিক 
giỏ hàng trăm không có giật giật भलो न छोट बार तक सबकि शेयर करी भाभीटाना जानी रूट व्यवहार करता से रूट व्यवहार कर मैं कि बुझिए बोल अरे वो दिन भाभी टाक चाहल कलेजे आसार जो भाभी टाकटा दिल ना उल्टे और रूट व्यवहार कर लो क्योंकि भाभी तो ए रकम रूट व्यवहार करतना आगे हम बुझते पर करब मैं क्यों हमारे ए रकम करब तु भाइये जाना भाइय के जाना ना क्यों भाइया के जान क्यों भाइये विषय जानते कष्ट पा जार कारण भाइय के जाना चाची ना अच्छा बुझल अच्छा यो ने टेंशन करिस ना चल बसा जा चल अच्छा चल क्या कि बेपार तुम कि मन खराब बेपारे विश्वास है चोखे देखा तो बोलो अविश्वास करी कि आसले सीमान तो ना दिखे कि तक मान कूदृष्टि तक छोट भाई नेशा कर छोट बलारूलेटे मानस कर फिर पथे शेष नहीं आसार छोट भाई कथाय जाए कि समस्त खबर ही रखार चेष्टा कर शुभ अभी जादम सत्य कथा बोल तुम्हें विश्वास करो और अभी और नाम क्या शुद्ध शुद्ध मिथ्या बोलते जाब बोल तो जानतम तुम्हें विश्वास करना यही बोलते एक भय पेलम जो कि बोलो तुम्हें बुझते पर ना हमार भाई तुम्हें कि बोलतेस तुम्हारा माथा ठीक आभ मानुष चेन्ज होते समय लागे ना और वो ए कलेजे पढ़े वो तो चेन्ज होते ही पड़े इटा तो स्वाभाविक विषय तैना तुम्हार कथा को विश्वास करते क्या जान मन हमने को गर्मिल आके फाइन तुम्हें जेहतु विश्वास करा ठीक आखने कि बलार नहीं तुम्हार जेटा भलो मन है सेटाई करो क्यों हाँ तुम्हें तो कथा विश्वास कर लेना क्यों जो खराब किस घटे तक बुझे और हाँ फ्रेश हो डार करते आसो हमें खबर बाढ़ रे 
এবং মুখের দিকে তাকানো যায় না মায়ের যে সারা দিন কি চিন্তা করে খায় না দায় না আল্লাহই জানে এত বুদ্ধি পাকাইতেছে তো কোনো কামই হইতেছে না কি করি আমি মা তোমার কথা মতো তো সব কাজই করলাম কিন্তু কোনোটাই তো কাজে দিচ্ছে না আরে আমি তো তোর কথাই চিন্তা করতেছি কোনো কামে দিতেছে না দিয়ে কি হয়েছে আমার মাথায় কি বুদ্ধি কম তোর তো আমি হাতের কাছেই পাই না বুদ্ধি করুন কেমনি হুম দেওরে রে এখন থেকে ঠিক মতো কলেজে যাওয়ার সময় টাকা দিবি না দুপুর বেলা রান্নবি না সকাল বেলা যে কোনো রকম বাইরে লোকে খাইয়ে বাইরিব দুপুর বেলা যখন আইব তুই চুপ মাইরা ঘুমের বান্ধরা হইয়া থাকবি আরে এইগুলো তো সবই করলাম কিন্তু এগুলো তো কোনো কাজেই আইতেছে না তাহলে কি করুন যাই তাহলে তো একটা কিন্তু মা আমি ভুল করেছি প্রথম থেকেই আমি প্রথম থেকেই যদি তোমার কথা শুনতাম তাহলে আজকে আমার এই দিন দেখতে হতো না আমার প্রথম থেকেই কঠিন হওয়া উচিত ছিল তোমার কথা না শুনে যে ভুলটা করেছি সেই ভুলের ফল এখন আমি পাইতেছি কিন্তু মা আমি আমার সংসারটা ভাঙতে চাই না আমি আমার স্বামীর ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত হতে চাই না মা যেভাবেই হোক যে করেই হোক মা তুমি আমার ভবিষ্যতের কথা একটু ভাবো আমার সংসারটা কিভাবে টিকিয়ে রাখা যায় সেটা একটু ভাবো মা আর তুমি এখন থেকে যা বলবে যেভাবে বলবে আমি তাই শুনবো সেভাবেই শুনবো মা যেভাবে হোক প্লিজ মা তুমি আমার সংসারটাকে বাঁচাও শুন এইবার কিন্তু যে বুদ্ধি তুমি বুঝা শোনা করতে হইব হিতে যদি বিপরীত হয়ে যায় কোনো পেস্ট্রি লাগিয়ে গেলে বিপটা সুটে গেলে কিন্তু আমি ছুটাইবা পারবো না পারবি তো হ্যাঁ মা আমি সব কিছুই করতে পারবো আমার স্বামীর সংসার টিকিয়ে রাখার জন্য যা করতে হয় আমি তাই করবো তাইলে শুন এই রয়েছে শেষ প্ল্যানে এই ওষুধে যদি কাম না করে রে মা তাহলে মাকে খদ দিয়া তারপরে দাম সীমান্ত ভাবি আপনি আমার রুমে তো কি হয়েছে তুমি আমার ছোট ভাই আমি কি তোমার রুমে আসতে পারি না ও আচ্ছা বুঝতে পেরেছি তোমার মনে হয় মন খারাপ তুমি মনে হয় আমার উপরে রাগ করেছো না আসলে আমি যা করেছি ভুল করেছি সেটা আমি বুঝতে পেরেছি আর সেটা বুঝতে পারার কারণেই ভাবলাম তোমার সাথে একটু দেখা করে যাই আসলে এতদিন মা ছিল তো বাসায় এই জন্য আমার মানে মন মানসিকতাটা কেমন জানি ছিল যাই হোক তুমি রাত জেগে অনেক পড়াশোনা করো তাই তোমার জন্য আমি ডাবের পানি নিয়ে আসছি এটা খেলে তোমার শরীরটা ভালো লাগবে নাও ঠিক আছে ভাবি रूमे तेम आशा है ना तो आज के तुम पढ़ो तुम्हें देखते चोखे देखो तुम्हें तुम्हार भाई दिखे कूदृष्टि तक তুই আমার ভাই 
এটা আমার বিশ্বাস করতে হচ্ছে তুই আমার ভাই আমি যদি আমার নিজের চোখ দিয়ে না দেখতাম তাহলে এই কথাটা বিশ্বাস করতাম না কিন্তু আমি আমার নিজের চোখ যা দেখলাম তুই আমার ভাই এটা আজ আমার বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে তোর মায়ের মতো ভাবি অনেকবার আমাকে বলছে যে সীমান্ত আমার দিকে প্রতিষ্ঠি দিয়ে তাকায় আমি ওকে বলছি ও তোমার ছোট ভাইয়ের মতো এটা ও করতেই পারে না আর তুই আজকে এটা কি করবি ভাইয়া তুমি এসব কি বলতো উল্টা পাল্টা ভাইয়া আমি তো বুঝতেছি না ভাবি ভাইয়া কি বলতো উল্টা পাল্টা এসব একদম চুপ আর একটা কথা তুই বলবি না আমি কোনো উল্টা পাল্টা কথা বলতেছি না তুই নেশা করেছিস নেশা করে তুই উল্টা পাল্টা কথা বলতেছিস তোর মায়ের মতো ভাবি যে তুই অসম্মান করেছিস এখন আমার বাসা থেকে দেখা যাবি তোর এত অত বতন मानुष कर সীমান্তর কথা ভাবতে ভাবতে কখন যে চোখটা লেগে গেছিল সেটা বুঝতে পারিনি যাই দেখি ভাইটা কোথায় আছে ওকে নিয়ে তো আবার কলেজে যেতে হবে সীমান্ত সীমান্ত ভাই দেখ আমি কালকে সারা রাখতে না একটু ঘুমাই পরে আমি বাড়ির থেকে যখন বের করে দিচ্ছি সারা রাত্রে বাড়ি বিশ্বাস করা আমার একটু ঘুম হয় নাই আমি সবসময় ভাবছি যে আমি এটি কী করলাম আমার কিছু মনে হচ্ছিল যে আমি মনে হয় আমার ছোট ভাইটির সাথে অনেক অন্যায় করে ফেলেছি ভাই 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 সীমান্ত ভাই সীমান্ত ভাই ভাই কথা বল তুই কথা 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 ক
ओ बाबा को देखो अरे चाचा आ गया और भाई ने दीदी ने फिर इसको ना दिला चाचा उसी बात तो भाई भैया तुम्हारे ड़े चले जा दिन देखा होना जगते तुम्हार मत भैया पवा अनेक भाग्य बेपार तुम्हार सामने दाड़ी कथा बोलार भाषा जाना नहीं तब विश्वास करो भैया ओ दिन हमारकम दोष छा जानिना मायर मत भाभी क्यों हमारे एमटा कर प्रति अभिजोग नहीं शुद्ध हमार चिठर उत्तर भाभी का जिने स्वार्थे हमारे एमटा कर भाभी के लिए सुखी थे तो भैया हमें डाक्त हुए तुम्हार स्वप्न पूरण करते भविष्य तुम्हार सतान हम ता तुम डाक्त बनिए तुम्हार सतान अस्तित्व खुजे नहीं मायर का चले गलम भैया जदि पारो तुम्हारे भाईटा के सतान स्नेह क्षमा कर दि विदाय भैया चिर विदाय जीवन इति टनल तुम्हार आदर भाई सीमान्त